No najlepszy dowód, że córka mecenasa... Yy, o, jasna, no, yy, Żyda, yy, Holtzkener się nazywał. Jego córka Maria, ja ją wyprowadziłem, jak tylko wybudowa, za, yy, 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 zaczęli budować getto, mur budować, to ją przyprowadziłem do nas, do mieszkania i cały czas, aż do mojego aresztowania, nawet była przy moim aresztowaniu i mieszkała u nas. Było to, ale lojalność była wielka. I to, że y, myśmy utrzymywali, znaczy moja matka utrzymywała kontakty z Żydami, to wiedziało może połowa ludzi y, z tych, co mieszkała tam na chołówki. No. A to był tak, jak pani powiedziałem, blok 100 mieszkań czteropokojowych albo sześciopokojowych. Porwałem, to już wiem z opowiadania matki, że ona po, po moim aresztowaniu jeszcze była jakiś czas u nas. Później bała się, czy, czy ja nie wiem, w każdym razie nie, dokładnej przyczyny, nie wiem, że był taki moment, że wyprowadziła się na krótko od mojej matki i wtedy, w 1943 to roku było, że Niemcy ogłosili w Warszawie, że Żydzi, którzy się dobrowolnie zgłoszą do hotelu polskiego, Hotel Polski to jest ten hotel na Placu Bankowym teraz. To wyjadą na wymianę yy, do Turcji, na wymianę je, zajeńców niemieckich. Taka była, yy, taka była relacja mojej matki. Ile w tym? I ona podobno, matka mówi, że odradzali jej wszyscy tego i ona się zgłosiła bo bała się już później, bo to było już podobno coraz ciężej. Po 1942 trzecim po powstaniu w getcie to już w ogóle było, a to było jeszcze przed powstaniem w getcie, bo to było w 1943 roku przecież. I ona się zgłosiła i te transporty nie szły do Turcji, tylko te transporty, nim się Żydzi zorientowali, ci, którzy byli na wolności, bo przecież w Warszawie było parę tysięcy Żydów na wolności po stronie aryjskiej, tak? że te transporty nie idą do Włoch, tylko idą do Treblinki, to już było za późno, bo już większość ci, co poszła, to poszła i pojechała i wywieźli ją podobno, do, tak prawdopodobnie, albo do Bełżca, albo do Treblinki i tam skończyła.